সাধক অলৌকিক রহস্য বাংলা ভাষায় সাধক জীবনের অলৌকিক ঘটনায় সাজানো অডিও ও ভিডিও লাইব্রেরি আসুন প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা তাহলে এবার শুরু করা যাক নমস্কার আমি প্রদীপ সাহু ইউটিউবে আমার একটা চ্যানেল আছে আর এই চ্যানেলে আমার চ্যানেলে যখন ভিডিওটা যাচ্ছে তো সবই কারণে আমার চ্যানেলে আমার যারা দর্শক যারা আছেন আর দাদার চ্যানেলে যারা নতুন দর্শক আছেন তাদের জন্য আমার নামটা বললাম কিন্তু আমার চ্যানেলে যারা দর্শক আছেন তাদের জন্য তো তাদের সাথে আমার একটা পরিচয় আছে আমি একটু দাদাকে পরিচয় করাই দাদার একটা ইউটিউবে চ্যানেল আছে এবং আধ্যাত্মিক চ্যানেল আছে সাধক অলৌকিক রহস্য আমার সাথে আজকের এই এপিসোডে আছেন চন্দন দা চন্দন চক্রবর্তী আজকে আমরা এই যে দুজন বসেছি আর কি আলোচনা করতে বেশ কিছু বিষয়ে আমরা আলোচনা করব খুব বিক্ষিপ্ত ভাবেই কিন্তু সেই আলোচনাটা আমাদের হবে আর কি আর আপনারা সেই সেটাও কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আমরা খুব একটা বেশি গুছিয়ে বসে নিই আর কি মূলত আজকের এই আলোচনার যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে একে অপরের যে অডিয়েন্স যারা আছেন আপনারা যারা দর্শক শ্রোতা বন্ধু আছেন আপনারা যাতে দাদা চ্যানেলের হদিশ পান আর এই মুহূর্তে দাদা চ্যানেলের যারা দর্শক আমাকে দেখছেন আমার চ্যানেলে যাদের যাতে আপনি হদিশ পান এবং সেখানে যে যে আধ্যাত্মিকতার যে কন্টেন্টগুলো আছে যে বিষয়বস্তুগুলো আছে সেই বিষয়বস্তুগুলো আপনাদের কাছে পরিচিত করানো এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য এবং আজকের এই শুরুতে একেবারে দাদার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে পারি আমরা যারা ইউটিউবে মানে আমরা দুজনেরই কথা বলছি এখানে যেহেতু আমরা দুজন আছি তো আমরা দুজনে যারা ইউটিউবে আধ্যাত্মিকতার নানান বিষয় নিয়ে আমরা যারা কথা বলি আর কি কন্টেন্ট বানাই তো সেই কন্টেন্টের উদ্দেশ্য কি সেটা আপনাদের কাছে একটু ক্লারিফাই করা আর বাদ বাকি আপনাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় যেমন যেমন মতামত পাই সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে একটু আলোচনা করা তো আলোচনার এবার কিন্তু আমি অভিমুখ দাদার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছি দাদা কিছু বলুন এবার নমস্কার প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা প্রদীপ আমার ভাতৃপ্রতিম আমি কিন্তু ওর চ্যানেলের অনেক অনুষ্ঠান দেখেছি এই প্রদীপ এমন কিছু এপিসোড ওর চ্যানেলে নিয়ে এসেছে যেগুলো ব্যতিক্রমী এখন বিষয়টা হলো যারা আমার চ্যানেল দর্শক আছে নতুন করে বলার কিছু নেই তারা কম বেশি জানেন আসলে এই জগৎ হলো লীলাময় লীলাময়ের কৃপা সর্বত্র বিরাজমান একদম এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যে ধরনের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে আপনাদের কাছে নিয়ে আসি একদম তার দর্শক কিন্তু আলাদা পৃথক তখন মনে হলো যে হ্যাঁ এটা তো ভালো ব্যাপার কিন্তু একটা আলাপচারিতার প্রয়োজন আছে আপনাদের সাথে আপনারা যারা রয়েছেন পর্দার উপরে আমাদের দেখছেন একটু দেখুন না জগৎ যখন তারই সৃষ্টিতে চলছে আমরা বা আমাদের মতো যারা এত ক্ষুদ্র মানুষ যারা চেষ্টা করছি দিনের পর দিন ধরে বিভিন্ন রকম ভাবে আমাদের পরিশুদ্ধ করতে এবং সেই পরিশুদ্ধি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে সেই কারণে আজ এখানে আসা প্রদীপ যে কথা আপনাদের বলব খাঁটি সত্যি কথা দেখুন আমার চ্যানেলের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করবেন আর প্রদীপ প্রদীপ শাহুক চ্যানেলের বিষয়বস্তুর মধ্যে কিন্তু একটা অন্তর্লীন যোগাযোগ আছে সেই যোগাযোগটা এই যে আমরা দুজনেই তারই কথা বলতে চাই প্রদীপ বলছে একভাবে আমি বলছি আরেকভাবে আসলে আমরা তাকেই পেতে চাই তো প্রিয় দর্শক প্রদীপের কাছ থেকে জানার কৌতূহল আমার রয়েছে আপনাদের সামনে আমি তাকে সেই কতগুলো বিষয় একটুখানি বলতে চাই যে দেখো প্রদীপ তোমার চ্যানেলে আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত প্রায় ছশো একানব্বইটা ভিডিও রয়েছে হ্যাঁ এবং যার মধ্যে তপভূমি নর্মদার সিংহভাগ বহন করে যে তাকে নিয়ে তুমি এতগুলো করে ফেললে যদি আমাদের একটু বলো অ্যাকচুয়ালি এটা আমার কাছে একটা খুব ভাবিও একটা প্রশ্ন সত্যি কথা বলতে কি আমি আধ্যাত্মিকতার পথে ছিলাম না এবং আধ্যাত্মিক কোনো বিষয় নিয়ে সেখানে মানে দুকলম লেখা বা ক্যামেরার সামনে বলা তো সেই দৃষ্টতা আমি জানি না কি করে এইসব শুরু হয়েছে আমি একেবারে মানে দেখবেন আধ্যাত্মিক এই মানে প্রেক্ষাপটে না বেশ কিছু কথাবার্তা হয় যেগুলো অতিরিক্ত বিনয়ী হওয়ার চেষ্টা করা ঠিক 
সেই কারণে খুব অ্যাবস্ট্রাক্ট উত্তর হয় সেখানে মানে ধোঁয়াশা যুক্ত উত্তর আর কি যে জানি না কি করে হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এক্ষেত্রে আমি যেটা বলছি একদম সত্যি কথা বলছি আমি মানবতা সম্পর্কে যেদিন পাঠ করতে শুরু করেছি তার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না আর এতটা লম্বা সিরিজ হবে এটা যদি আমি জানতাম তাহলে বোধ আমি করতে পারতাম না অর্থাৎ তোমার পথ পরিক্রম অনেকটা তীর্থযাত্রীর মতো একদম তাই দেখতে 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 মায়ের মন্দির বা বাবার মন্দির কোথায় রয়েছে রয়েছে একটা জায়গায় আমি যেতে চাই রাস্তা কতটা জানা নেই কিন্তু মনে আছে অনেক ভালোবাসা অনেক ভক্তি অনেক আত্মনিবেদনের শ্রদ্ধার গো সেইটুকু হৃদয় নিয়েই পথ হাঁটা এবং এতগুলো বড় হতেই আসে আসলে তোমার এই কথাটা খুব সুন্দর লাগলো খুব ভালো লাগলো আসলে সেটাই প্রিয় দর্শক জীবনের বাইরে কিছুই নয় ঈশ্বর আমাদের জীবনের বাইরে কোনো বস্তু নন নন বলেই আমাদের কাছে তিনি মাঝে মধ্যে হয়তো বিভিন্ন রকমভাবে ইঙ্গিত পাঠান ঈশ্বরের ইচ্ছে ছাড়া তো কিছু হয় না হতে পারে না জন্মটাও মৃত্যুটাও মাঝে কাজের জীবন সবই তার পূর্ব নির্ধারিত আচ্ছা আমার আমার এরপরে একটা তোমাকে একটা প্রশ্ন করার আছে ধরো তুমি এই যে চ্যানেল শুরু করেছো আমি পেশাগতভাবে ডিসক্লোজ করছি না উনি কি করেন তবে পেশাগতভাবে অন্য কিছু একটা করেন যেমন আমি অন্য কিছু করি তোমার চ্যানেল যখন তুমি শুরু করলে আর কি তো সেই চ্যানেল শুরুর সময় মানে তোমার ভাবনা কি ছিল বা তোমার চ্যানেলের উদ্দেশ্য চ্যানেল অডিয়েন্স কেন দেখবে দেখো প্রদীপ এই কথাটা একমাত্র বাড়ির লোকই যেন একটা ঘটনা ঘটেছিল আমার জীবনে সত্যি কথা বলতে অলৌকিকতার যদি বলো প্রবেশ হ্যাঁ এখানে একটা কথা বলার আছে অলৌকিকতা কিভাবে আসে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না সেটা যে ধরনের অলৌকিকতা হোক হয়তো আগে এসছে আমি বুঝিনি আমার সেই বোধ ক্ষমতা তখনও জাগ্রত হয়নি কিন্তু তোমার চ্যানেল যারা দর্শক আছেন তারা তো জানেন না আমার চ্যানেল দর্শক কেউ কেউ জানেন যে আমার এর আগে একটা প্যারানরমাল চ্যানেল ছিল সেটা আমি চালাতে পারিনি ঈশ্বর চাননি সবচেয়ে বড় কথা ঈশ্বর চাননি তার জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম অনেক বেশি করেছি যাই হোক সেটা প্রদীপকে আমি বলেছিলাম একসময় কথার পরিপ্রেক্ষিতে একদিন রাত্রিবেলায় আমার ঘুম আসছে না আমি নিচে মেঝেতেই মানে মেঝেতেই শুয়ে থাকি রাতে এলে মেঝেতেই শুই তো মশারি টশারি খাটানো আছে আমি শুয়ে আছি তা হঠাৎ মনে হলো যে আচ্ছা তখন আমার এই প্যারানরমাল বন্ধ করে নিয়ে নি ভান্ডার ঘুরে ঘুরে আসা হয়ে গেছে ঠিক আছে একটা কথাকে যদি গুছিয়ে বলি ঈশ্বর আধ্যাত্মিকতার কথাকে গুছিয়ে বলি তাদের অলৌকিকতার বিষয়গুলো যদি তুলে ধরি কেমন হয় আমি কি পারবো তার মধ্যে তো একটা রোমাঞ্চ আছে দেখুন আমরা ভক্তি নিয়ে তৈরি করি আপনারা ভক্তি নিয়ে দেখেন অবশ্যই তার মধ্যে রোমাঞ্চ থাকতে হবে যেটা গ্রহণ করবো সেটা খাদ্য হোক আর জীবনের পাথেও হোক তার মধ্যে অল্প বিস্তর যদি একটুখানি রোমাঞ্চ না থাকে তাহলে বোধ হয় সেটা ঠিক এখানে পৌঁছানো যায় না তবে হ্যাঁ উচ্চস্তরের বিষয় আলাদা সেখানে শুধু পরিশুদ্ধ ভক্তি থাকা দরকার তো এই কথা ভাবছি ভাবতে ভাবতে আমি প্রায় স্থির করে নিলাম যে বেশ কিছু বইপত্র আছে সেগুলোকে কেন্দ্র করে আমি করব তা এই করে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি রাত্রি তখন কটা হবে রাত্রি আড়াইটে তিনটে হবে তো এইবার আমার হাতটা মশারির বালিশের ওপরে আমার মশারির এখানে এরকমভাবে উঠিয়েছি এইভাবে উঠাতে গিয়ে এই মনে হলো দুটো পা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মারা গেছে সেই ব্যক্তি দাঁড়ানো না দাঁড়ালে পাটা ওইখানে মারা গেলে থাকে না একটা পায়ে তার আমার হাত পড়েছে তিনি সেই পাটার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে সরিয়ে গেলেন তো তারপরে শুরু তিনি কে কেন কি জন্য আমি সে প্রশ্নে যাচ্ছি না তিনি নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলই চান এবং আমি প্রথম এপিসোড শুরু করেছিলাম শ্যামাচরণ লাহিরি জীবনকে কেন্দ্র করে তার জীবনীকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম অসংখ্য ভিডিও রয়েছে নতুন ব্যাপার কিছু নয় কিন্তু কাজ করতে করতে একটা অভিজ্ঞতা জন্ম হয় যে আসলে কিভাবে করলে আমি একটু ইউনিক হব আলাদা হব সেটা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ঠিক প্রতিনিয়ত ঠিক তো প্রথমে কিন্তু দেখা গেল যে ভালোই মোটামুটি মানুষ গ্রহণ করবেন বিষয়ে রয়েছে আমি তখন তাদের সেগুলো দেখিনি সেইভাবে 
কারণ প্রয়োজন বোধটা তৈরি করতে করতে আসে প্রথমে তো মানুষ সচেতন থাকে না এইভাবে আমার এই রাস্তায় আসা তবে একটা কথা কি বলতো বলি সেটা হলো যে কোনো কিছুর প্রতি তোমার যদি স্থির বিশ্বাস না থাকে ভক্তি না থাকে তবে তুমি সেখানে প্রবেশ করবে কিন্তু থাকতে পারবে না আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি তার অদৃশ্য প্রভাবকে বিশ্বাস করি বিশ্বাস করি একটা শক্তি রয়েছে পৃথিবীতে যেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে অন্তরালে বসে তোমার কথা রেস্ট ধরে আমার একটা কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে যে অ্যাকচুয়ালি তোমার জীবনে যেভাবে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে এবং সেটাও তোমার কাছে একটা রহস্যজনকভাবে আছে তো তোমার চ্যানেলের নাম আর তোমার এই পথ চলা দুটোই কিন্তু একেবারে একসাথে কিন্তু পুরো ব্লেন্ড হয়ে আছে আর কি অসাধারণ আচ্ছা আমার চ্যানেলে যারা দর্শক যারা দেখছেন এই ভিডিওটা আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব দাদার যে চ্যানেল আছে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো দাদার চ্যানেলে তো ওই চ্যানেল আপনারা একটু দেখবেন কেননা ওখানেও বেশ কিছু ভিডিও আছে আর সেটা নতুন করে বলার কিছু নেই फोन कर আচ্ছা আমাকে একসাথে একটা ভিডিও বানাতে পারি মা নর্মদার কথা আপনাদেরকে জানানোর জন্য আমি এই সুযোগটা নিতে চাইছিলাম যে দাদার চ্যানেলে যদি আমার একটা ভিডিও যদি আসে দুজনে যদি কোলাপ করি যদি আমরা তাহলে তপভূমি নর্মদার যে অডিও সিরিজ আমার চ্যানেলে আছে আলাদা করে একটা প্লে লিস্ট করা আছে টোটাল বোধ হয় যে মানে আপনি প্লে লিস্ট দেখেন আর কি চার পাঁচটা প্লে লিস্ট আছে তার মধ্যে আপনি তপভূমি নর্মদা নামে একটা প্লে লিস্ট হয়ে যাবেন এক থেকে শুরু করে একেবারে তিনশো ছেষট্টি পর্যন্ত এপিসোড আছে মা নর্মদা হচ্ছেন শিবকন্যা মানে সহজ ভাষায় যদি বলি ভোলে বাবার কন্যা তিনি এবার এই এক একজন দেব দেবী তাদের যে জন্ম তো মা নর্মদার জন্মের পেছনে কিন্তু একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে তো সেই ছোট্ট করে ইতিহাসটাকে যদি বলি আর কি যখন আপনারা সকলেই জানেন যে ওই সমুদ্র মন্থন হয়েছিল সেখানে যখন বিশ উঠেছিল আর কি তো সেই বিশের ভাগ গিয়ে নেবে অমৃতের ভাগ তো সবাই নিতে চায় বিশের ভাগ গিয়ে নেবে তো ভোলা মহেশ্বর তিনি তাকে তখন আহ্বান করা হয় তিনি তখন সেই বিষ পান করে তিনি তার কণ্ঠ তখন বিশের তেজে নীল হয়েছিল সেই থেকে তার নাম নীল কণ্ঠ এই বিশের তেজ নিয়ে তিনি যখন মেকল পর্বতে আছেন আচ্ছা বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের এটা অমর কণ্ঠকে তো সেখানে তিনি যখন আছেন তার সেই কণ্ঠ থেকে বিশের তেজে একজন দেবীর জন্ম জন্ম হলো সেই দেবীর নাম হচ্ছে মা নর্মদা এখন মজার বিষয়টা যেটা হচ্ছে বিশ থেকে জন্ম নিলেও কিন্তু ভোলে বাবা তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং ভোলে বাবা তিনি বললেন যে তুমি আমার এই বিষ বাষ্প থেকে নির্গতা হয়েছ কিন্তু তুমি মানুষকে সিদ্ধি দেবে মানে চরম সিদ্ধি আমাদের বাংলার সারা ভারতের সারা পৃথিবীর যত সাধক সাধিকা আছেন এই সনাতনের আগে নাই প্রত্যেকের কাছে কিন্তু মা নর্মদা একটা বিশেষ স্থান তপভূমি তো সেই তপভূমি নর্মদার কথা অডিও সিরিজে আছে যোগী পুরুষ শ্রী শৈলেন্দ্র বাবু তিনি লিখেছেন তিনি পরিক্রমা করার পর তিনি লিখেছেন তো তার অডিও সিরিজ আছে এবং আমি আপনাকে এটুকু ডেফিনেটলি বলতে পারি আপনারা কমেন্টে লিখবেন আমার কথা কতখানি সত্য আপনি যদি এক থেকে পরপর অন্তত দশটা ভিডিও যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনার জীবন বদলে যাবে মাথার ভেতর যত টেনশন থাকুক না কেন ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর সেটা আমার এক থেকে ভিডিও দেখতে শুরু করলে আপনি বুঝতে পারবেন আমার জীবনকে দিয়ে আমার জীবন কিভাবে মা বদলেছে আমি 
खुबी प्रयोजन अवश्य प्रदीप बोलो जीवन बदले जाए जीवन बदले जाए बदलान बेपारत्मोपलब्धि भगवान के डार समय कत पाई मंदिर मस्जिद गिरजाए गले तब घर बस डाकते संसारी हो डे संसार छेड़े डाकते अवश्य डिजिटल दूजने एक ही पथे पथिक जरा रही परवर्ती अनेक संगे आलाप परिचय आसब जो सूझ समय कथा शेष कर कथा खूब बोलते इच्छे कर समृद्ध करें बसिभाग क्षेत्र की बी पढ़ार विषय आसे जो अडियो सीज बनाब भाई बहाना त्याग चले समृद्ध कर गौतम प्रचलित मान प्रलंग स्वामी श्यमाचरण लहर मत एतचित नन क्योंकि तरह कहनी गो असाधारण एम देख लाइन बोटा रही है एक समय जब कलेेक्शन कर नाम तक देख लगे रही सत्य खूब अभूतपूर्व साड़ा पेलम साड़ा पेलम दर्शक भलो भाव मिले चैनल बसिभाग मानुष मेनलि 55 to 64 सर्वोच्च बिराजमान सर्वमने शुद्ध एक निर्दिष्ट बस दर्शक क्या देखें निवेदन कर प्रस्ताव दी अपना सन्तान के धर्म भाव भलो मानूष हिसाब से भलो मन मानूष हिसाब से सहानुभूतिशील मानूष हिसाब से गढ़े तुलते चान अपना बालक बालिका किशोर किशोरी सन्तान के 
কাহিনী গুলো শোনান হ্যাঁ আপনারা বলবেন বাবাই তাহলে আমাদের সন্তান কি সব সন্ন্যাসী হয়ে যাবে কথাটা সেটা নয় কথাটা কথাটা হলো ধর্ম ধর্মের কথা শোনার অধিকার সকলে রয়েছে যে যার মতো বুঝবে ব্যাপারটা হলো আমার চোখে এই চশমাটা আমি পড়ে আছি এটা স্বচ্ছ চশমা বলে আমি চারিদিকটা যা তাই দেখছি কিন্তু এই চশমাটা যদি অন্য রঙের হয় চশমাটা যে রঙের চারি পাঁচগুলো সেই রঙে দেখবো বিষয়টা এক ঈশ্বর এক কেউ দেখেন এইভাবে কেউ দেখেন ওইভাবে কিন্তু তিনি আমাদের কাছে হাত বাড়িয়ে রয়েছেন বলছেন সন্তানরা এসো আমার থেকে সৃষ্ট হয়েছ জীবন যতদিন আছে নয় তোমার মতোই আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো আপনাদের কাছে নিবেদন আপনাদের পরিচিত যারা রয়েছেন কম বয়সী অন্তত বোঝার মতো যাদের বয়স হয়েছে ক্লাস সেভেন পরে এইট পরে নাইন পরে টেন পরে একটু শুনিয়ে দেখুন না তারা কি বলছে আমি চাইছি আমাদের এই চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলো আমরা যেহেতু টেকনিক্যালি জানি বয়সগুলো একটু বয়স বা এজের লোকেরাই দেখেন তারা তো দেখছে নি একটু কম বয়সীদের কাছেও ছড়িয়ে দিন না তারা যদি গ্রহণ নাও করেন ক্ষতি তো কিছু হবে না ঈশ্বরকে জানার ইচ্ছা কৌতূহল তাদের ছোট থেকে গড়ে উঠুক এটা সমাজের পক্ষে তো ক্ষতিকর হবে বলে আমার মনে হয় না তোমার কি মত না আমি একদম তোমার সাথে একমত আসলে আমি লজ্জিত প্রথমেই বলি যখন আমার এই জার্নি শুরু হয়েছে তখন থার্টি প্লাস তো এই তিরিশ বছর বয়সে যখন আমি গীতা পড়ছিলাম আর কি তখন আমার মনে হচ্ছিল যে এটা আমার কাছে আমার লজ্জার বিষয় প্রথমে দোষ আসছিল আমার বাবা মায়ের প্রতি যে আমার বাবা মা তো আমাকে বলেনি এখন ঘটনা হচ্ছে যে আমার বাবা মা আমাকে অনেক কিছু বলেনি যেগুলো তবু আমি পড়েছিলাম তো স্বাভাবিক কারণে কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই দেখুন যদি মনে হয় যে শুরু করতে হবে যদি মনে হয় যে একটা সুন্দর জীবন চাই টাকা পয়সা সব রোজগার হোক ভক্তির সাথে আমার তো মনে হয় না যে বিরোধ আছে বলে টাকা পয়সা দরকার এই ধরুন আজকে এই স্টুডিওতে বসে আমরা আলোচনা করছি যে ক্যামেরায় রেকর্ড হচ্ছে সেটা তো কিনতে হয়েছে তো স্বাভাবিক কারণ টাকা পয়সা দরকার সেটা নিয়ে কোনো ভক্তির সাথে কোনো সমস্যা নেই নিজেকে ভালোবাসতে যদি শুরু করতে হয় তাহলে আমাদের কাছে ভক্তি একটা পথ বলতে পারি বা একটা অস্ত্র বলতে পারি একটা টর্চের মতো বলতে পারি যে আলোটা বেরোবে সেখান থেকে হতে পারে আর কি আমার যেটা মনে হয় এর বেশি অনুভব আমার আরো একটা বেশি নেই তবে যাই হোক আজকের এই আলোচনা একেবারে আমরা শেষের দিকে চলে এসছি আপনারা সকলে ভালো থাকুন আর অবশ্যই যেতে যেতে একটা কথা বলি আজকের ভিডিওর শেষের দিকে একটা কথা বলি তো মা নর্মদার তীরে মানে দুই তীরে যেমন ধরুন আমাদের কাছাকাছি গঙ্গা আছে গঙ্গা ধরুন একদিকে আছে কলকাতা আর একদিকে আছে হাওড়া তো ধরুন একটা উত্তর দিক আর একটা দক্ষিণ দিক মানে উত্তর তট দক্ষিণ তট তো মায়ের ওখানে এই উত্তর তট এবং দক্ষিণ তট এই দুই তট মিলিয়ে সম্পূর্ণ যে শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত মানে অমরপঙ্ক থেকে একেবারে শেষ আরব সাগর পর্যন্ত ভারত পর্যন্ত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু আজ না যুগে যুগে তারা পায়ে হাঁটছেন পরিক্রমা করছেন এবং কেবলমাত্র হাঁটলেই আপনি কিন্তু সিদ্ধি লাভ করবেন সবথেকে সহজ বিষয় আবার এটাই কিন্তু সব থেকে কঠিন বিষয় যখন আপনি একা একা হাঁটছেন আসলে যে পথে হাঁটতে হাঁটতে আপনি পথিক হচ্ছেন আর কি তো একটু সাহিত্যের কথা বলছি তখন আপনার ভেতরে আপনি ভেতরে ঢুকে পড়বেন আর কি নিজের ভেতরে নিজে তখন ঢুকবেন তো এটা বেশ ভালো লাগে আপনি শুনে দেখতে পারেন এইটুকু বলার যে আপনি যদি চান পরিক্রমা করতে তাহলে নিচে নাম্বার তো চলছে আমি সেই নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছি তো আপনি যোগাযোগ করতে পারেন বাদ বাকি আমার আর কিছু বলেনি শুধু আমার মায়ের নাম আমার মায়ের কথা অর্থাৎ মা নর্মদার কথা একটু আপনারা শুনুন বা সেইটুকু বলার আর কি আর আমরা মেম্বারশিপ নেওয়া শুরু করেছি যদি কেউ মেম্বার হতে চান তাহলে অবশ্যই মেম্বার হতে পারেন বাকি ফোন নাম্বার তো যাচ্ছে আপনি ওখানে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন ডিটেলস যাবেন বাদ বাকি অবশ্যই আমার চ্যানেলে আমার এটা যেহেতু শেষ কথা যাচ্ছে তাই আমি বলি যে দাদা চ্যানেলটা অবশ্যই দেখবেন আমার যারা দর্শকরা দেখছেন এইটুকু বলার নমস্কার বাকি দাদা বলছে হ্যাঁ আমরা শেষ দিকে চলে এসছি কিন্তু আমরা সকলেই তীর্থযাত্রী আমরা এই মানুষ যারা রয়েছি আমরা যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসি কিংবা না বাসি সকলেই কিন্তু পরিক্রমা করছি জীবনের এই পথের পরিক্রমায় কারোর কাটছে ছড়ছে 
আঘাত লাগছে মানসিক বা দৈহিক ভাবে ঈশ্বর কিন্তু সবই দেখছেন কখন কখনো তার পরস স্পর্শ আমাদের ছুঁয়ে দেন কখন বুঝতে পারি কখনো পারি না আপনারাও আমার যারা দর্শক রয়েছেন অনুরোধ করব আমার ভাতৃবদিন প্রদীপ সাহুর চ্যানেলে আসবেন দেখুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইবও করবেন তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমরা দুজনেই খুব শিগগিরই আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে নিবেদন করব একদম এবং যেতে যেতে আমার মায়ের নাম নিতে নিতে যাবো নর্মদে হার নর্মদে হার নর্মদে হার নর্মদে হার নর্মদে হার